ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇക്വാലിന്റെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇക്വാലിന്റെ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ടു ബൈ ഫൈവ് ഈ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ള റാഷൽ നമ്പറിന്റെ ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു റാഷൽ നമ്പേഴ്സിനാണ് ഈക്വൽ റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ റാഷൽ നമ്പേഴ്സിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ റാഷൽ നമ്പറിനോട് ഒന്നല്ലാത്ത മറ്റു സംഖ്യകൾ സെയിം ആയിട്ട് ഗുണിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ രണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് ഗുണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ഗുണിക്കുക ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വാലിന്റെ റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമുക്കൊന്ന് ഇതേ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് എടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പം ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന റാഷൽ നമ്പറിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റാഷൽ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ ബൈ ടെൻ അടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഒന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ അടുത്ത ഒരു ഈക്വൽ റാഷൽ നമ്പർ കിട്ടി അത് സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എൻ ആണ് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംഖ്യകൾ ഈക്വാലിന്റെ റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒന്നല്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഒന്നാണ് ഗുണിച്ചതെങ്കിൽ അതേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ഗുണിച്ചതെങ്കിലോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് രണ്ടും സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ അല്ലാത്ത സംഖ്യകളാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് ഗുണിക്കൽ മാത്രമല്ല ഹരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈക്വലിന്റെ റാഷൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ഇക്വ ഈ ഒരു റാഷൽ നമ്പറിന്റെ ഇക്വലിന്റെ റാഷൽ നമ്പർ കാണുന്ന കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും സെയിം സംഖ്യ ഗുണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നേരെ ഹരിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ചില സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഹരിക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ മെത്തേഡ് സാധ്യമാണ് ഉദാഹരണം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് രണ്ടിലും പോകുന്ന ഒരു സംഖ്യ അഞ്ചു പോകും പത്ത് പോകും ഏത് നമുക്ക് എടുക്കാം പോകുന്നതല്ല നമുക്ക് എടുത്തണെങ്കിൽ അത്രയും ഈക്വൽ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടെൻ എടുക്കാം അൻപത് ഹരിക്കണം പത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹരിക്കണം ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഈക്വാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഖ്യ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും ഹരിക്കണം ഫൈവ് അഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടെൻ ഹരിക്കണം ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ബൈ ടു ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വൽ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാം ഒന്നൊരിക്കൽ സെയിം സംഖ്യ ഗുണിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സംഖ്യ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഹരിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വൽ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഹരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ന്യൂമറേറ്ററിനെയും രണ്ടിനെയും ഹരിക്കാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിനെയും പരസ്പരം ഗുണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈക്വൽ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ക